Ο παππούς ο Τάσος μαγειλεύει Τίμλα παππούς θα φτιάξει Χιλινή πλιζόλα Έξλα λάτ Γεια σας φίλοι μου καλή Μπήκαμε και στο μήνα των εορτών Και σήμερα σκέφτηκα να σας φτιάξω πάλι κάτι εορταστικό Αυτό το καρέ που βλέπετε Είναι χοιρινό Και θα το φτιάξω παναριστό Στο τηγάνι Και θα το συνοδεύσω με κόκκινο λάχανο και πουρέ πατάτας. Ο τρόπος παρασκευής της μπριζόλας που θα σας φτιάξω σήμερα είναι πάρα πολύ συνηθισμένο στο Μιλάνο. Μεσογειακός λαός και οι Ιταλοί έχουν και αυτοί τα ωραία τους και έτσι αποφάσισα να το φτιάξω κι εγώ με το δικό μου τρόπο. Εδώ σας δείχνω τα υλικά που θα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω το λάχανο. Έχω βούτυρο, μήλα, κρασί κόκκινο, ξηρό, ένα φιλοδάφνης τρία γαρίφαλα, λίγο αλεύρι, λίγη ζάχαρη, κρεμμύδι, λίγο ξύδι, αλάτι και πιπέρι. Τα υπόλοιπα που βλέπετε είναι τεκόρ. Μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε και κανένα like, αν θέλετε. Ελάτε και στη σελίδα μου στο facebook. Θα αφαιρέσουμε το κοτσάνι. Θα πάρουμε ένα μαντολίνο και θα το ψιλοκόψουμε. Θα κόψουμε τα μήλα στα τέσσερα και θα αφαιρέσουμε τα κουκούτσια και τον πυρήνα. Θα τα κόψουμε στα 8 και μετά σε μικρά κομματάκια. Θα ρίξουμε το βούτυρο σε ένα βαθύ τηγάνι ή σε μία κατσαρόλα. Αφού κάψει το βούτυρο θα προσθέσω το κρεμμύδι, τη ζάχαρη και τα μήλα. Θα τα αφήσω να μαραθούν, να καραμελώσουν. Όλοι σμαραθεί το κρεμμύδι και αρχίζει να μοσχοβολάει θα προσθέσουμε το λάχανο και για να διατηρήσει το έντονο χρώμα του θα του ρίξουμε τώρα από πάνω περίπου δύο κουταλιές της σούπας ξύδι μία δύο βλέπετε πως αμέσως κάνει έντονο χρώμα θα το ανακατέψουμε καλά τι ωραίο χρώμα το ωραίο χρώμα οφείλεται στο ξύδι θα το σκεπάσω και θα το αφήσω να μαραθεί για κανένα δεκάλεπτο σε μέτρια φωτιά. Αφού πέρασε το δεκάλεπτο, έχει μαραθεί τώρα αρκετά το λάχανο, θα του προσθέσουμε τώρα το κρασί, το φύλλο δάφνης και τα τρία καρφάγια γαρίφαλο. Θα του ρίξουμε και ζεστό νεράκι, αλατάκι, πιπεράκι, ανακατεύουμε άλλη μία φορά, Και σε χαμηλή φωτιά, σκεπασμένο, θα το αφήσουμε να βράσει για 35 με 45 λεπτά. Θα το δούμε πότε θα έχει μαλακώσει. Σε λίγο κρύο νερό θα αραιώσουμε το αλεύρι. Αφού έχουμε δοκιμάσει το λάχανο και έχουμε διαπιστώσει ότι έχει βράσει, έχει μαλακώσει, Μπορούμε τώρα με το αλεύρι να το δέσουμε λιγάκι. Θα πάρουμε λοιπόν το διαλυμένο το αλεύρι. Αυτό είναι προαιρετικό. Αν θέλουμε το κάνουμε. Ή το ρίχνετε όλο ή ρίχνετε το μισό. Όπως σας αρέσει. Θα το ανακατέψουμε και θα το αφήσουμε να πάρει μία μικρή βράση 2-3 λεπτά. Ελέγχετε αλάτι, πιπέρι, οξύτητα και αν χρειαστεί το φαίνονται στα μέτρα σας. Έχω εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο καρέ χοιρινό. Με το κοκαλάκι για να έχει και πολύ ωραία εμφάνιση. Με το λιπάκι το εδώ το ωραίο. Ένα φανταστικό κομμάτι κρέας. Θα το αφαιρέσω εδώ αυτή την σκληρή πέτσα η οποία δεν μας σχέτε και θα του καθαρίσω λιγάκι τα κόκαλα για να έχουμε μια πιο ωραία εικόνα στο πιάτο μας. 
Θα αφαιρέσουμε πρώτα αυτή τη μεμβράνη εδώ. Αυτή ήταν όλη. Εδώ κάποια κοκαλάκια. Και θα αφήσω μόνο το κυρίω κόκαλο επάνω. Μια ωραία εικόνα. Θέλουμε να το, να το παρουσιάσουμε και ωραία. Θα είναι γιορτινό πια το αυτό. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε κάθε μέρα. Αλλήμωνο. Θα καθαρίσω τώρα λίγο και αυτά. Ξύνοντά τα. Να μείνει μόνο το κόκαλο. Έχω καθαρίσει τα κοκαλάκια. Είναι σαν να τα γλύψα. Τώρα αυτό που θα ενδιαφέρει σε αυτή την πριζόλα θα είναι ο τρόπος κοπής. Θα τις κάνω λίγο extra large. Θα κόψω τώρα εδώ ενδιάμεσα όπως ακριβώς φαίνεται. Αλλά δεν θα κόψω πέρα για πέρα γιατί όπως είπα θα είναι extra large οι πριζόλες. Μέχρι το λίπος περίπου. Εκεί. Και το ίδιο θα κάνω και εδώ. Αυτό θα το κόψω πέρα για πέρα. Από ό,τι καταλάβατε η πριζόλα μου θα είναι διπλή. Για να ζυγίσουμε μία να δούμε πόσο ζυγίζει. 585 γραμμάρια μαζί με το κόκαλο. Μια χαρά πριζόλα είναι. Λιγάκι τώρα θα τη χτυπήσουμε έτσι εδώ. Και με την ευκαιρία να στείλω τους χαιρετισμούς μου στις φίλες μου στη Νέα Αρτάκη. Έτσι ακριβώς. Τέλεια, τέλεια. Οι μπριζολίτσες έτοιμες. Θα βάλουμε τώρα και τις πατάτες να βράσουμε που θα κάνουμε το μπουρέ. Στη συνέχεια για το τηγάνισμα θα χρειαστούμε βούτυρο αφυδατωμένο, κλαρευχέ. Μπορείτε να φτιάξετε μόνοι σας, μπορείτε να αγοράσετε και έτοιμο. Αγουλάκια, φρυγανιά τριμμένη, λίγο θυμάρι, φρέσκο ή αποξηραμένο, νυφάδες αλατιού ή ό,τι άλλο αλάτι θέλετε, πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο, αυτά είναι όλα. Θα σπάσουμε τα αυγά σε ένα ταψάκι να χωράει μέσα την πριζόλα. Ω, δίκροκο. Θα ρίξουμε λίγο αλατάκι στα αυγά. Και λίγο πιπεράκι. Θα τα χτυπήσουμε ελαφρώς. Στο αυγό θα προσθέσουμε και το θυμάρι. Σε άλλο ταψάκι ή σκεύος θα ρίξουμε τη φρυγανιά. Θα περάσουμε την πριζόλα πρώτα από τη φρυγανιά. Το κόκαλο το αφήνουμε χωρίς φρυγανιά. Κατόπιν θα τη βουτήξουμε στο αυγό. Και τώρα την ξαναπερνάμε πάλι από τη φρυγανιά. Και η πριζόλα μας είναι έτοιμη παναρισμένη. Έτσι, μια χαρά, μια χαρά. Η επόμενη. Πρώτα στη φρυγανιά και μετά στο αυγουλάκι. Πρόσθεσε ένα αυγό ακόμη γιατί τα δύο δεν φτάνανε. Έτοιμο και το δεύτερο παρακαλώ. Σε αυτή τη φάση μπορούμε να τα βάλουμε στο ψυγείο και να τη γανίσουμε αργότερα. Έτσι έχουμε χρόνο να προετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα που θα χρειαστούμε, τα συνοδευτικά. Θα καθαρίσουμε τις πατατούλες. Σε έχω βράσει με τη φλούδα. Πάμε να κάνουμε το πουρέ. 
Θα το βάλουμε στην άκρη να περιμένει και μην ξεχνάτε για εγγραφή εκεί κάτω. Ξέρετε εσεί. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που ανεβαίνει καινούργιο βίντεο του παππού Τάσου θα σα έρχεται η ειδοποίηση. Να είστε καλά. Θα ρίξουμε μέσα το ζεστό γάλα στο οποίο έχω λιώσει και το βούτυρο. Αλατάκι, πιπεράκι και φυσικά μοσχοκάριδο. Ανακάτεμα και ο πουρές είναι έτοιμος μπορούμε να τον διατηρήσουμε ζεστό ώστε να σερβίρουμε. Θα ρίξουμε λίγο ελαιόλαδο ή σπορέλαιο στο τηγάνι, ό,τι θέλετε, λίγο, ίσα ίσα να μην καεί το βούτυρο, γιατί το λάδι το προστατεύει. Και θα προσθέσουμε και το βούτυρο. Μόλις κάψει το λάδι, θα ρίξουμε μέσα την πριζόλα. Και θα χαμηλώσουμε το μάτι στο μισό. Θα το ψήσουμε περίπου 4 λεπτά από την κάθε πλευρά. Είναι ακριβώς στα όρια. Έμεινε μισό λεπτό παραπάνω. Έτσι, τέλειο χρώμα. Οπότε τη βγάζουμε την πρώτη. Θα την τοποθετήσουμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Αυτή τώρα, όπως είναι, χωρίς να χάσει την τραγανότητά της, μπορούμε να τη βάλουμε στο φούρνο, στους περίπου 90 με 100 βαθμούς, βάζοντας ανάμεσα στην πόρτα μία ξύλινη κουτάλα για να είναι λίγο ανοιχτή, να παίρνει αέρα. Και έτσι και ζεστή θα μείνει και τραγανή. Έπαμε να βάλουμε και το νούμερο 2. Πάρα πολύ ωραίο το χρώμα. Όπου, όπου, αε, αυτό είναι χρώμα. Γάζω. Πάντα σε απορροφητικό χαρτί. Πώς σας φαίνεται η πριζόλα μου. Όπου, 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 μέγεθος. Αυτό είναι μέγεθος. Μπορούμε τώρα να τη στάξουμε πάνω λίγο λεμονάκι. Και επειδή δεν βάλαμε πολύ αλάτι πριν, θα τη στρίξουμε και λίγο αλατάκι, λίγο θαλασσινό ανθό αλατιού από τους βράχους των κυθύρων. Έχει και στη μάνη καλό αλάτι. Θέλει και λίγο πιπεράκι. Και όπως σας είπα, έχω και συνοδευτικά. Έχω εδώ πέρα το κόκκινο το λάχανο, και εδώ έχω το μπουρέ της πατάτας. Ω, πω, 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 πω. Ψημένη μέχρι μέσα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μαλακή, μμμ, mm. σαν μπαμπάκι. Πω, oh. mm. Για να την κόψω και πέρα για πέρα. Είναι για extra large καταστάσεις. Πω, 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 πω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια στη γεύση, στην υφή, στο ψήσιμο. Mm. Και τώρα θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε και λίγο πουρέ στον οποίο θα ρίξω από πάνω λίγο τραγανό κρεμμύδι προτιγανισμένο και στο φούρνο στεγνωμένο mm -hmm. 
πολύ του πήγε το κρεμμύδι από πάνω και λίγο κόκκινο λάχανο τέλειος συνδυασμός πουρές με λάχανο η γυρνή μπριζόλα το λάχανο έχει γεύση χριστουγεννιάτικη με το μήλο που έχει μέσα και τα γαρίφαλα φανταστικό έχει βράσει πάρα πολύ ωραία τώρα αν σας είναι πολύ μεγάλη η πριζόλα κάντε τις μονές αλλά σαν εικόνα δεν μπορείτε να πείτε πάρα πολύ ωραία Είναι στην υγειά σας φίλοι μου, καλές γιορτές με υγεία, καλά Χριστούγεννα και όπως πάντα με αγάπη Παπούς Τάσος. Mm -hmm.